ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கற்றது நுனிப்புள்ளளவு கல்லாதது வேற அளவு என்ற யூடியூப் சேனல் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மூடாக்கு தான் மூடாக்குன்னா அன்றைக்கி மரத்துக்கு கோடை காலத்தில் எப்படி இது பண்ணுறது மூடாக்கு போட்டு நம்ம பாதுகாப்பாக இருக்கிறதுன்னு பார்த்தோம் இன்றைக்கி வந்து செடி அதாவது நான் கத்திரி செடிக்கு போட்டிருக்கேன் அது எப்படி இருக்குதுன்ட்டு இப்போ பார்க்கலாம் மூடாக்கு அதாவது மல்சிங்னு இங்கிலீஷு சொல்லுவாங்க மூடாக்கு போகிறதுனால நிறைய பயன்கள் இருக்குது அதில் எனக்கு தெரிஞ்சது மட்டும் நான் சொல்கிறேன் அதாவது இந்த வெயில் காலத்தில் வேர்களுக்கு சூடாயிராமல் இருக்கும் அப்புறம் களைகளை கட்டுப்படுத்தும் அப்புறம் தண்ணீரை ஆவியாவதல் தடுத்து நம்ம தண்ணி ஊற்றுற தண்ணியை மிச்சப்படுத்தலாம் நீங்கள் முதல்ல பார்த்த மரம் அதாவது நான் மலைக்கு முன்னாடி போட்ட மூடாக்குனால அந்த மரம் எவ்வளோ செழிப்பாக வந்திருக்கிறது இப்போ ஃபோட்டோ எடுத்தது இப்போ நீங்கள் படத்தில் பார்த்துருக்கிற கத்திரி செடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சு எட்டு ஒன்பது மாதம் ஆச்சு ஆனால் அந்த இடத்துல ரெண்டு பத்தியில் கத்தி செடி மிளகாய் வெண்டைங்காய் சொரக்காய் எல்லாமே இருந்துச்சு அது எல்லாமே ரொம்ப நாள் ஆகங்காட்டி போயிடுச்சு கத்திரி செடி எல்லாமே போயிடுச்சு இந்த ஒரு செடி மட்டும் இருந்திருக்குது நாங்களும் இப்போ தண்ணி ஊற்றி ஒரு மாதத்துக்கு மேலே ஆச்சு இப்போ மழை வேண்டினாலி வட்டி வேர் பிடிச்சி வந்திருக்குது அது தளைஞ்சு வர்றதை பார்த்துட்டு தான் நானும் அதை காப்பாற்றலாம் அந்த செடி நல்லா காய்க்கக்கூடிய செடி இப்போவே தளைஞ்சி வந்து மழை பெஞ்சு ஒரு வாரத்தில் பூ இருக்குது இப்போ அதை சுத்தப்படுத்தி நம்ம தண்ணி ஊற்றி வைக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஏன்னா அது தனியாக இருக்கிறதுனால நம்ம தண்ணி டெய்லி ஊற்ற முடியாது அதனால் மூடாக்கு போகலான்னு பிளான் பண்ணி இன்றைக்கி செஞ்ச வேலை இது மூடாக்கு அப்படின்னா நம்ம எதாச்சும் வாங்கிட்டு வரணும் அப்படின்லாம் எதுவும் கிடையாது நம்மக்கிட்ட வேஸ்ட்டாக இருக்கிற இலைத்தலைகள் இல்லைனா பக்கத்தில் இருக்கிற இலைத்தலைகள் இல்லை இதுக்கு முன்னாடி காய்ச்சி முடித்தா அந்த காய்கறி வேஸ்ட்டு இல்லைனா அந்த செடியோட வேஸ்ட்டெல்லாம் கட் பண்ணி கரெக்டாக நம்ம அந்த வேறு அளவுக்கு மூடி வச்சோம்னா போதும் நான் அந்த செடிக்கு மூடாக்கு போட்டதோடு இல்லாமல் மண்புழு உரம் கொஞ்சம் போட்டிருப்பேன் இப்போ படத்தில் காட்டுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா மண்புழு மண்புழு உரம்னா நிறைய பேர் நினச்சிட்ருக்காங்க மண்புழு உரம் மண்புழு நம்ம கண்ணால் பார்த்து வளர்த்தி அதை மண்புழு உரமாக போடணும் இல்லை மண்புழு உரம் பாக்கெட்டில் தான் இருக்குது அப்படின்ட்டு அந்த கிராமப்புறங்களில் மாட்டு எருக்குழியெலாம் இருக்கும் அது பக்கத்தில் ஒரு ஓரத்தில் அதெல்லாம் தள்ளி விட்டுட்டு அடியில் இருக்கிற குப்பையோட சேர்த்தி வலிச்சிங்க அப்படின்னா அதில் கட்டாயம் மண்புழு கண்டிப்பாக இருக்கும் மண் போல போலன்னா இருக்கும் மண்ணை சாப்பிட்டு மண்புழு உரம்னா அப்படி தான் இருக்கும் மண்புழு வந்து மண்ணை வந்து எவ்வளோ பொல பொலப்பாக வச்சுக்குதோ அதனால தான் நம்ம வந்து விவசாயிகளின் நண்பன்னு சொல்கிறோம் மூடாக்கு பற்றி கோ நம்மால்வர் ஐயா அவர்கள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கருத்து சொல்லியிருப்பார் அதாவது அடி காட்டுக்கு நடு மாட்டுக்கு நுனி வீட்டுக்கு அதாவது ஒரு நெற்பயிரில் அடி வந்து அது வந்து காட்டுக்கு உரமாகவும் நடுப்பில் வந்து அது வந்து மாட்டுக்கு வைக்கோல் வந்து தீவனமாகவும் நுனி நம்ம உழவர்களுக்கு நமக்கு தீவனமாகவும் பயன்படுத்தணும்னு சொல்லுவார் இந்த மண்ணை தான் நான் கத்தி செடி சுற்றியும் போட்டுட்ருக்குறேன் ஆனால் இந்த படத்தில் காட்டிக்கிறது வந்து மண்புழு கிடையாது அது வந்து சும்மா வண்டு புழு கூட சேர்ந்தது அது வந்து நான் ஃபோட்டோ எடுக்கிறவங்களுக்காக எடுத்திருந்தேன் ஆனால் அது மண்புழு கிடையாது நான் இந்த கத்திரி செடிக்கு நீங்கள் முதல் ஃபோட்டோ வந்து அந்த மரம் அதுக்கடுத்து இரண்டாவது ஃபோட்டோ வந்து நீங்கள் யாராவது கவனிச்சிங்கன்னு தெரியல அந்த ஃபோட்டோவுக்கு பக்கத்தில் கிடந்த வாழை இலை சருகு அந்த வேஸ்ட்டு தான் கட் பண்ணி சுற்றியும் வந்து மூடாக்க மாதிரி போட்டுட்ருக்குறேன் அதாவது நம்ம பக்கத்தில் ரொம்ப சிரமப்படாமல் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப பக்கத்தில் எது கண்ணு தட்டுப்படுதோ அதை எடுத்து மூடாக்கப்பட வேண்டியது தான் இது ஆகும் இது ஆகாது இது வந்து நம்ம போடக்கூடாதுன்ட்டுலாம் எதுவும் கிடையாது ஒரு சிலர் வந்து மாடி தோட்டத்துலேயும் செடி இதெல்லாம் வைக்கும்போது அழகாக வைக்கணும் வரிசையாக வைக்கணும்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நமக்கு தண்ணி ஊற்றுறக்கும் செடி பார்த்துக்கிறக்கும் காய் பொறிக்கிறக்கும் அதுக்குள்ளே இடைஞ்சலாம் இருந்தால் போதும் செடின்னு வச்சுட்டா போதும் அதே மாதிரி மாடி முழுசாவோ இல்லை நமக்கு இடம் இருக்குதுங்கிறக்காக முழுசாக ஒரே டைமில் விதச்சி வச்சுட்டு அப்படின்னா அது முழுசாக ஒரே டைமில் அறுவடைக்கு வந்துடும் அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விதைகள் போட்டு வளர்த்தணும் இது கீரையாகட்டும் காய்கறி ஆகட்டும் அந்தந்த சீசனுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வைக்கணும் இடம் இருக்குதுங்கிறதுக்காக மொத்தமாக ஒரே நாளில் எல்லாம் வெ விதைக்கூடாது கத்திரி செடி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நாள் வறட்சி தாங்குங்கிறதுக்கு இன்றைக்கி எனக்கு தெரிஞ்ச உதாரணம் இது வந்து ரொம்ப அதிக தண்ணியில் வேண்டியதில்லை அதாவது தண்ணி இருக்கும்போது இப்படி மூடாக்கு பண்ணிட்டோம்னா நம்ம ரேகுலராக தினம் தண்ணி ஊற்றணுங்கிற அவசியம் இல்லை தேவை இருக்கும்போது அதாவது தண்ணி கிடைக்கும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஊற்றினோம்னா இதனால் நம்ம தண்ணி பிரச்சனையிலேருந்து தப்பிக்கிறக்கு ஒரு வாய்ப்பு இந்த மா
இந்த யூடியூப் சேனல் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருந்துச்சுனாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் கண்டிப்பாக அதுக்கு மு முடிஞ்ச வரைக்கும் சீக்கிரமாக உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் நான்